2003년 2월 18일 화요일 그날은 보통 때와 다름없는 아주 평범한 날이었습니다. 10시도 채 되지 않은 이른 시간 수많은 직장인들과 학생들로 붐비는 지하철 내부에서 일어났던 끔찍한 참사를 기억하시나요? 바로 200명에 가까운 시민들의 목숨을 앗아간 전 국민에게 큰 충격과 상실감을 안겨준 대구 지하철 참사입니다. 참사를 일으킨 범인은 당시 56살의 남성 김대한. 그는 자신의 장애와 우울증으로 인한 신변비관을 이유로 지하철에 올라 불을 지릅니다. 삽시간에 퍼진 불은 단기간 내 진압이 불가능할 정도로 커졌고 기관사 측의 미숙한 대처와 안전에 취약했던 역사 시스템 등의 문제가 더해져 더욱 많은 희생자를 초래했었죠. 대구 지하철 참사는 세계 각지에서 일어난 지하철 화재 사건 중 1995년 아제르바이잔의 한 지하철에서 벌어진 화재 다음으로 많은 희생자를 낳았습니다. 이 사건 이후 지하철 칸마다 방독면과 산소통이 다수 비치되었을 뿐만 아니라 차량 내부의 각종 설비와 외부 시스템, 영내 안전요원의 근무에 관한 규칙이 제정되는 등 이전의 환경을 전면적으로 바꾸기 위한 조치가 취해졌죠. 하지만 사건이 일어난 지 16년이라는 시간이 흐른 지금까지도 해마다 피해자들을 위한 추모식이 열릴 정도로 그날의 기억은 우리의 마음속에서 지워지지 않는 상흔으로 무겁게 자리하고 있습니다. 이 같은 일은 앞으로도 절대 일어나서는 안될 끔찍한 재앙 중에 하나로 여겨지고 있습니다. 그러나 사건이 일어난 지약 10년 정도가 지난 어느 봄날 또 하나의 지하철 화재 사건이 발생하게 됩니다. 불행 중 다행으로 심각한 인명피해는 발생하지 않았습니다. 하지만 이 일은 당시 지하철 화재 사건의 큰 트라우마를 가지고 있던 우리 국민들에게 떠올리고 싶지 않은 기억을 다시금 상기시키는 계기로 작용했다고 볼수 있죠. 바로 오늘 소개할 사건입니다. 서울 지하철 3호선을 달리고 있던 열차 안에서 발생한 도공역 방화 사건. 지금부터 그날의 이야기를 시작하겠습니다. 때는 2014년 5월 28일의 따뜻한 봄날이었습니다. 시험을 마친 학생들과 늦은 출근을 하는 직장인, 각종 물건이 담긴 수레를 끈 잡상인 등 수백 명의 승객들을 태운 채 목적지로 향하고 있던 평일 오전의 지하철 내부는 다소 소란스럽긴 했지만 평화롭고 밝은 분위기였습니다. 이 지하철은 아무 문제 없이 최종 목적지인 오금역을 향해 달려가고 있었죠. 오전 10시 54분 매봉역에서 승객들을 태운 열차는 다음 목적지인 도곡역을 향해 출발합니다. 다음 역에 도착하기까지 약 300m라는 거리를 남겨둔 시점이었어요. 서울 메트로의 직원이자 영무원으로 근무하고 있었던 권 씨는 여느 때와 다름없이 역내의 순찰을 마친 뒤에 다음 근무지인 도곡역에서 하차하기 위해 대기하고 있었습니다. 그런데 그 순간 권 씨의 귀에 불이 났다는 찢어질 듯한 비명이 들려왔습니다. 비명 소리에 놀라 뒤를 돌아본 권 씨의 눈에 보인 것은 노약자석에서부터 무섭게 치솟아 오르는 불길이었습니다. 권 씨는 한 치의 망설임도 없이 전동칸 안에 비치된 소화기를 꺼내서 노약자석으로 달려갔죠. 그는 승객들을 향해 119에 신고해달라며 외치고 화재 진압을 시도했습니다. 이에 승객들은 서둘러 핸드폰을 꺼내들어 119에 신고를 한뒤 역에 부착된 비상벨을 눌러 기관사에게 화재 사실을 알렸습니다. 승객 중 일부는 권 씨를 도와 불길을 진화하기 시작했습니다. 승객들과 함께 불길을 잡는 일에만 열중하고 있던 권 씨는 갑작스러운 어떤 힘에 의해 뒤로 이끌려갑니다. 하지만 개의치 않고 계속해서 소화선을 휘둘렀죠. 비상벨을 통해 화재 사실을 알아챈 기관사는 목적지인 도공역에 진입함과 동시에 비상장치로 열차를 정차시킵니다. 이어 전동칸의 모든 문이 개방이 되었고요. 기관사의 안내에 따라 아직 승강장에 진입하지 못한 여섯 번째 칸에서 열 번째 칸에 타고 있던 승객들은 선로를 따라 이전 정류장인 매봉역으로 대피를 시켰고요. 첫 번째 칸에서 다섯 번째 칸에 탑승하고 있던 승객들은 지체 없이 도공역 플랫폼으로 대피했습니다. 이어 사고 소식을 듣고 달려온 도공역의 역무원들까지 진화작업에 가세하게 되면서 이 원인 모를 화재는 발생 6분 만인 11시 정각에 완전히 진압됩니다. 
사건이 진행되는 과정에서 발생한 부상자는 단한 명이었습니다. 이 또한 지하철 선로를 따라 매복역으로 대피하던 중에 일어난 가벼운 발목 부상에 그쳤기 때문에 화재로 인한 직접적인 인명피해는 없다고 봐도 무방했죠. 하지만 경찰과 소방대원은 가스에 의한 후유증을 염려하여 조금이라도 중독 증세를 보이는 승객들을 구급차에 실어 병원으로 이송했고요. 적절한 치료를 받을 수 있도록 조치를 취했습니다. 신고 접수 후에 즉시 출동한 소방대원들에 의해 화재 진압의 마무리 작업이 끝났고요. 곧바로 경찰 수사가 시작됩니다. 화재의 발화 지점은 노약자석이었죠. 현장에서 발견된 신호와 타담한 가방, 부탄가스통 이런 것들이 이 화재의 원인이 누군가의 의도적인 방화라는 것을 드러내고 있었습니다. 사건 발생의 원인을 찾아낸 경찰에게 남은 것은 증거물을 토대로 범인을 추적하고 검거하는 일 뿐이었습니다. 하지만 방화범을 찾기 위한 본격적인 탐문조사가 시작되기도 전인 오전 11시 44분 관할 경찰서로 한 통의 신고 전화가 걸려옵니다. 신고를 한 사람은 불과 1시간 전에 일어난 화재 사건의 부상자들을 병원으로 이송했던 구급대원이었습니다. 그 구급대원의 말에 따르면 부상자 이송 과정 중에 승객 한 명이 자신의 신원도 밝히지 않은 채 계속해서 대형 언론사의 기자들을 불러달라는 등의 수상한 요구를 해왔다는 거예요. 누가 봐도 이상한 모습이죠. 신고 접수 후에 곧바로 출동한 경찰들은 병원에서 천연덕스럽게 치료를 받고 있었던 방화범 조 씨를 검거하는 데 성공합니다. 이 사건의 범인인 조 씨는 광주광역시에서 거주하는 71살의 노인이었습니다. 그는 사건 직전에 치밀하게 범행을 계획한 계획범이었어요. 어, 먼저 사건 발생 6일 전이었던 5월 22일에 조 씨는 버스를 타고 광주에서 서울로 상경합니다. 그리고 3호선에 미리 탑승을 해보는 등의 철저한 사전 답사를 진행하죠. 26일에는 가까운 슈퍼에서 신호와 라이터, 부탄가스 등의 범행 도구들을 구입을 했고요. 3호선 삼송역 인근 모텔의 방을 잡고 그곳에서 약 이틀을 머무릅니다. 범행 개시일인 28일 오전 그는 1리터짜리 신호 11통과 부탄가스 4통, 과도를 담은 가방을 맨채 3호선 오금행 4호차 전동칸에 탑승합니다. 그는 노약자석의 자리를 잡고 적합한 때를 기다렸고요. 열차가 매복역을 출발하자 범행을 시작했습니다. 먼저 그는 신호가 담긴 11개의 통중 5개의 뚜껑을 개봉합니다. 그 다음 가방을 벗어 바닥에 내려놓은 후에 그대로 발로 차서 넘어뜨렸습니다. 객차 바닥에는 신호가 가득 쏟아졌고요. 조 씨는 승객들이 눈치챌 틈도 없이 곧바로 품에서 라이터를 꺼내들었습니다. 바닥에 라이터가 닿자마자 무서운 속도로 불길이 치솟아 올랐지만 빠른 상황 판단을 마친 영무원 권 씨가 곧바로 진압을 시도했기 때문에 조 씨가 의도한 만큼의 큰 화재로 번지기에는 역부족이었습니다. 상황을 지켜보던 조 씨는 권 씨의 몸을 뒤로 잡아당겨 진화를 방해하기 시작합니다. 앞서 권 씨가 느꼈던 힘, 뒤로 끄는 힘이 있었다고 했잖아요. 그게 바로 이조 씨가 뒤에서 끌었기 때문에 이런 걸 느꼈던 거예요. 권 씨가 이에 아랑곳하지 않자 조 씨는 세 차례에 더 걸쳐 신호를 바닥에 뿌리고 불을 붙입니다. 하지만 마지막 방화 시도까지도 실패로 돌아가자 조 씨는 그대로 현장에서 도주해버립니다. 조 씨는 곧바로 도공역 4번 출구로 빠져나왔습니다. 그는 미미한 부상을 입은 환자 행세를 하면서 역 앞에서 대기하고 있던 구급차에 올라타기까지 했고요. 인근의 화상 전문 병원으로 이송되었습니다. 하지만 조 씨는 본인의 주장과는 달리 아무런 부상도 입지 않은 상태였고요. 앞서 말한 수상한 행동들을 보이는 바람에 결국 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 체포된 거죠. 그는 환자복을 입은 채 경찰에게 붙들려 나오는 와중에도 몰려든 취재진에게 웃는 얼굴을 보이며 손을 흔들었다고 합니다. 검거된 조 씨의 범행 동기는 고등법원에서 확정된 자신의 재판 결과에 대한 불만 때문이었습니다. 그는 광주광역시 동구에서 25년째 유흥업소를 운영하고 있었던 자영업자로 범행을 저지르기 14년 전이었던 2000년부터 10년이 넘는 기간 동안 한 건의 소송을 진행 중이었다고 해요. 10년이 넘게요. 조 씨의 영업장에 위치하고 있던 그 건물의 정화조가 역류하는 바람에 업소 내부가 오물로 뒤덮였고 그로 인해 큰 손해를 입게 되어서 건물주를 상대로 고소를 했던 거죠. 재판은 조 씨의 승소로 마무리가 됐었어요. 
하지만 결과는 그가 기대했던 금액에 턱없이 못 미치는 수천만 원의 배상금을 받았다고 합니다. 그게 마음에 들지 않았고 억울했고 분노를 느꼈기 때문에 자신의 처지를 가장 효과적으로 알릴 방법을 고민하기 시작합니다. 이런 조 씨의 뇌리에 며칠 전 보았던 뉴스 기사 한 편이 스쳐갔습니다. 바로 같은 달 2일에 발생했던 서울 지하철 2호선 추돌 사고였죠. 여러분들 기억하실지 모르겠어요. 조사 과정에서 조 씨는 그 사건을 떠올림과 동시에 유동인구가 많은 지하철에 불을 질러 소란을 피우고 분신자살을 하면 자신의 이야기가 언론에 잘 알려질 것 같았다고 진술했습니다. 결과적으로 자신은 분신자살을 하려 했을 뿐 누군가를 해치려 한 것은 아니라고 주장한 거죠. 더불어 피해를 최소화하기 위해서 다수의 승객들이 하차하는 매복역을 지난 뒤에야 범행을 시작했다는 변명까지 늘어놓습니다. 하지만 본인의 주장대로 분신자살을 하려고 했었다면 부상자인 척하면서 구급차에 올라서 도주를 시도하는 모습을 보이지는 않았겠죠. 이는 명백한 거짓말이었습니다. 수사 이후에 재판이 개시되었고요. 검찰은 조 씨에게 징역 10년을 구형했지만 법원은 최종적으로 그에게 징역 5년을 선고했습니다. 그로부터 딱 5년이 경과한 2019년 현재 가석방되지 않았다면 곧 출소를 앞둔 상태이거나 어쩌면 이미 우리와 같은 공기를 마시면서 살아가고 있겠네요. 사건 당시 열차 안에는 약 370여 명의 승객이 탑승하고 있었습니다. 화재가 발생했던 객실에는 요 50명이 넘는 인원이 탑승해 있었어요. 결코 적은 숫자가 아닙니다. 적절한 조치가 없었더라면 제2의 대구 지하철 참사가 될 수도 있었다는 평가가 이어졌을 만큼 이건 너무나도 아찔한 사건이었어요. 그런데 징역 5년이었다는 거죠. 다행히도 사건 당시에 빠른 상황 파악과 대처가 이루어졌습니다 모두 신속하고 침착하게 움직였죠. 화재 현장에 현직 역무원이 배치되어 있었기 때문에 승객 간에 벌어질 수 있는 혼란과 책임 분산 효과를 막을 수 있었습니다. 뿐만 아니라 경상자 한 명이라는 결과로 미루어 보았을 때 시민들 역시 안내에 따라 질서를 잃지 않고 침착하게 행동함으로써 무차별적인 대피로 인한 2차 부상의 초래를 막을 수 있었습니다. 하지만 이후 기관사의 대응에 대한 아쉬움을 토로하는 의견들이 제시되기도 했습니다. 어, 보통 열차 내에 화재가 발생을 하게 되면 기관사는 역에 정확하게 정차를 한 다음에 대응을 하는 것이 일반적이라고 합니다 하지만 해당 열차의 기관사는 열차가 역에 진입을 하자마자 바로 비상제동을 걸었고요 승강장 안쪽으로 들어오지 못한 칸에 있는 승객들은 선로로 뛰어내려야 했습니다 그로 인해서 대피에 소요되는 시간이 보다 길어졌을 뿐만 아니라 부상자까지 발생했다는 의견이었습니다 물론 일리 있는 주장이에요 하지만 사건 당시의 기관사는 화재의 규모를 정확하게 파악할 수가 없었기 때문에 사고를 인지하자마자 열차를 세울 수밖에 없었습니다. 더불어 화재가 발생한 칸을 중심으로 객차의 위치에 따라서 대피 방향을 서로 다르게 유도해서 혼잡을 막고 승객들을 신속하게 대피시켰다는 것은 부정할 수 없는 사실이죠. 개인적으로는 한시라도 빨리 승객들을 열차 밖으로 대피시켜야 한다는 사명감을 가진 기관사가 내릴 수 있었던 최선의 판단이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 이 도공력 화재 사건과 관련된 여담 몇 가지를 이야기해볼까 합니다. 사고에 연루된 339편성은 2010년에 도입된 것으로 당시 운행을 시작한 지 5년도 되지 않은 신형 전동차였습니다. 만약 대구 지하철 참사 때처럼 모든 편성이 전소됐다면 우리나라 역대 최단명 철도 차량이라는 불명예를 남기게 되었을 것이라고 합니다. 더불어 화재가 비교적 빨리 진압될 수 있었던 이유 중에 하나가 대구 지하철 참사 이후로 교체되었던 내장재라고 합니다. 기존의 가연성 소재와는 달리 모든 내장재가 불연성 또는 난연성 소재로 제작이 되면서 불이 순식간에 열차 전체로 번지는 것은 막을 수 있었던 거죠. 사고 열차는 소화 조치 이후에 수서 차량 사업소로 회송이 돼서 수리 과정을 거쳤고요. 지금은 정상적으로 운행이 되고 있습니다. 하지만 같은 해에 일어났던 청해진 해운 세월호 침몰 사고의 여파가 채 가시지 않은 상황에서 상황 심리 열차 충돌 고향 종합터미널 화재, 장성 요양병원 화재 등 5월에만 총 3건의 사고가 연이어 터진 와중에 이렇게 또한 건의 지하철 화재 사고가 발생을 하게 되면서 시민들의 불안감은 극도에 달했습니다. 
이에 대한 후유증 역시 꽤 오랜 시간 동안 지속되었다고 합니다 저도 그 시기가 좀 기억이 나는 것 같아요 이번에는 범인 조씨에 관한 이야기를 조금 더 해볼까요 범인 조씨는 조사 과정에서 분신자살이라는 단어를 들먹이면서 자신의 행동을 정당화하려고 했습니다 범행 이후에 죽으려고 했다 다 죽여버리고 나도 죽으려고 했다 라는 등의 변명은 여러분들도 아시겠지만 보통의 범죄자들이 진술 과정에서 동일하게 사용하는 패턴이에요 대구 지하철 참사의 범인이었던 김대환과 마찬가지로 묻지마 살인범이나 방화범, 심지어 절도나 강도범 등의 수많은 범죄자들이 이 같은 이유를 자신의 범행 동기라고 말하곤 합니다. 본인의 감정과 욕망을 절제하지 못한 채죄 없는 타인에게 돌이킬 수 없는 짓을 저질렀으면서 자신의 입장을 이해해주기를 바라는 뻔뻔한 모습은 범죄자들의 전형적인 모습입니다. 자신의 억울함과 분노를 잘못된 방향으로 표출하는 과정에서 일어나는 범행은 과거에도 많이 발생을 하였으며 지금도 어딘가에서 행해지고 있습니다. 2008년 국보 1호였던 숭례문의 불을 지른 방화범 역시 보상금의 불만을 가지고 이 같은 사건을 일으켰었죠. 당시 우리 사회에서 보상에 대한 불만이 방화로 이어지는 패턴이 형성될 거다 이러한 우려도 적지 않았습니다. 하지만 아직까지도 이에 대한 명백한 대응이나 조치가 취해지지는 않고 있습니다 사실상 유사 범죄를 막기 위한 대안이 마련된다고 해도 협의하에 정해진 기준에 불만을 가지고 그것을 범죄라는 수단으로 표현하는 사람들의 심리나 행동까지 사전에 다 차단하는 것은 불가능하죠 그렇기 때문에 국가를 주체로 해서 이 같은 범죄에 대한 엄격한 처벌과 사전 교육 및 예방이 체계적으로 이루어져야 한다고 생각합니다 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다 시청해주셔서 감사합니다.